자신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 우리 연약함을 아시고 안녕하십니까 반갑습니다 오늘 또 어, 필기도합니다를 통해서 여러분들을 만나려고 열심히 달려온 네, 김파롱 목사입니다 아, 요즘 쉼이 주제가 됐던 것 같습니다 얼마 전에 필리핀의 우리 두테르테 대통령께서 갑자기 예, 공식 석상에 나타나지 않아 가지고 많은 사람들이 예, 의혹을 가졌던 것 같습니다 어, 제가 안 나타나면 사람들이 의혹을 가질까요? 그리고 그분들이 그 대변인이 말하기를 아, 대통령도 심이 필요하다. 참그 말에 굉장히 공감을 가졌고 맨날 쉬면서도 심이란 이름으로 쉬고 싶은 아, 그런 그 충동을 가졌던 에, 시간이 있었습니다. 여러분 어떻게 잘 쉬고 계시나요? 아니면 그 심이 힘드신가요? 에, 마음의 쉼이 먼저 와야 몸도 쉬어지는 것 같습니다. 오늘 어, 이 귀한 시간이 여러분들에게 쉼의 시간도 되었으면 하는 마음 간절합니다. 오늘 또 어, 세상에 문제가 참 많죠. 문제가 될것 같은 문제, 문제가 안될것 같은 문제. 제가 어떤 분을 만났더니 아니 그 방송 중에 나오는 문제들은 참 배불러서 나온 문제 같다고 그러시더라고요. 그래서 아니 배부른데 왜 문제입니까? 그랬더니 지금 죽고 죽기 살기로 어, 내가 지금 사느냐 죽느냐 입장에 서 있으면 그런 문제들을 문제라고 삼겠냐고 그래서 그분을 이해하기는 했습니다만은 사실 인간은 행복하고 싶거든요. 그런 의혹들을 해소받고 싶습니다. 그래서 그 작은 것부터 큰 것까지 해소받을 때 비로소 행복을 느끼게 되는데 그래서 제가 그분한테 그럼 지금은 행복하십니까? 아직도 수두룩한 문제 속에 산답니다. 그래서 그냥 제가 그러면 문제 속에 계속 사시기 바랍니다. 그랬더니 에이 또 그러시더라고요. 예. 자 오늘 또 우리 학생 한 분이 문제가 될것 같지 않는 문제 그분 표현으로 얘기입니다. 그러나 정말 심각한 문제를 오늘 우리에게 질문해 오셨는데 한번 들어가 볼까요? 저는 교회 다닌 지 얼마 안된 한국에서 온 지도 얼마 안된두 번이나 안 된이네요. 예, 고등학교 10학년 남자 정 땡땡입니다. 아, 이름을 밝히고 싶은데 예. 어, 그런데 너무 이 질문이 예, 단순할지 모르겠습니다. 어, 제가 질문은 너무 예, 단순하다고 누가 학 친구가 그랬어요. 제 질문은요. 기독교는 어떻게 생겨났나요? 예, 참 예, 이런 질문 좋아하지만 참 어렵습니다. 예, 기독교가 생겨난 배경을 알고 싶다고요. 예, 그리고 그 밑에다가 예수님이 태어나기 전에 어떤 일들이 있었나요? 그러니까 하나님은 예수님이 태어나기 전에는 무슨 일을 하셨나요? 예, 아주 심오한 질문을 해주셨어요. 예, 대신 설명이 굉장히 길어요. 질문이 짧으면 설명이 깁니다, 본래. 그렇죠? 예, 짧은 질문 하나, 있, 짧은 대답을 할수 있습니다. 어, 짧은 대답으로 할까요? 설명을 자세하게, 자상하게 해드릴까요? 예, 알겠습니다. 먼저 그럼 두 가지 다 해드릴게요. 하나는 짧은 대답, 성경을 읽어보세요. 예, 얼마나 간단하고 좋은지. 한번 읽어보시겠어요? 그러나 두 번째 그래요 한번 자세하게 설명해 드릴게요 
기독교는 어떻게 생겨났냐고 했으니까 기독교라는 이름부터 설명을 해야겠지요. 예, 기독교라는 말은 그리스도교라는 말입니다. 그런데 이 헬라어 그리스도를 한자식으로 해석한 게 기독입니다. 이제 터기자에다가 바로잡을 또 살필 독자를 썼거든요. 그러니까 감독이라는 독자를 썼어요. 기초부터 감독하신 분 그런 뜻이 그리스도라는 말 속에 들어있습니다. 그걸 한문으로 해석한 거죠. 굉장히 고민을 많이 하고 이 말을 기독이라고 쓴것 같습니다. 그런데 그리스도로처럼 같이 산다 해서 그리스도인 기독교인이죠. 예, 그걸 영어로는 크리스찬이라고 그러죠. 기독은 처음부터 우주 경영자 그러니까 창조주라는 뜻의 한자적 해석이라고 말씀드렸죠. 이 질문은 구약을 통틀어서 질문한 내용이에요. 질문한 친구가 이렇게 엄청난 질문을 한 거예요. 지금 이 질문이 단순한 질문이 아니에요. 하나님께서 천지를 창조하신 것부터 시작해서 그러고 사람을 창조했죠. 그 사람에게 아시죠? 에덴 동산. 예. 가드노 미든. 예. 그 에덴 동산을 위탁했죠. 그런데 어떻게 했어요? 유혹을 받죠. 예, 유혹을 받아서 죄를 짓게 되죠. 그런데 그죄 지은 아담과 하와를 찾아서 하나님은 고민을 시작했어요. 내가 사랑하는 이 아들, 내 작품이 네가 여러분 잘 아시는 선악과 문제는 나중에 얘기할게요. 그냥 말만 지나갑니다. 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹으면 어떻게 되리라? 죽으리라. 여기서 죽음은 분리된다는 뜻입니다. 우리의 몸에서 영혼이 떠나가면 죽음이죠. 분리되는 거예요. 하나님에게서 사람이 떠나가는 것, 분리되는 것. 이것도 영적인 죽음이라고 그래요. 그렇게 죽게 됐죠. 그럼 하나님은 인간을 사랑하신다고 하는데 기독교는 사랑이라고 그러잖아요. 그런데 에덴 동산에서 인간을 쫓아냈어요. 그럼 사랑이 아니잖아요. 그럼 어떻게 된 거예요? 아, 그래서 하나님은 사랑과 공의의 하나님이세요. 그 인간을 내어 보내 놓고 다시 만날 수 있는 길을 열어 놓은 것이 뭐냐면 그게 구약의 제사 제도예요. 구약의 제사를 통해서 임시로 만나 주신 거죠. 그리고 나서 사람들에게 얘기하기 시작해요. 누구를 통해서요? 예언자요. 어떤 얘기를 했을까요? 너희들을 내가 사랑해. 그러니까 내 안에서 같이 살고 싶지. 그런데 너희들이 왜 자꾸 내게서 떠나가려고 해? 도망가? 왜 멀리 가? 제발 내게로 돌아와. 내가 같이 살고 싶어. 너희들 사랑하고 싶어. 그런데 사람들은요. 그때만 돌아갔다가 또 얻을 것을 얻으면 또 도망가고 또 멀리 가고 떠나가고 그래요. 그래서 예언자들이 이렇게 말해요. 너희에게 꼭 필요한 분 메시아가 오실 거야. 메시아가 오실 텐데 메시아가 오셔야 돼. 그 얘기를 예언자를 통해서 예언을 합니다. 그리고 그 예언의 끝에 예수님이 이 땅에 오시게 된 거예요. 그 예수님을 믿는 사람들 그 예수님을 그리스도라고 메시아라고 히브리어로는 메시아 헬라어로는 그리스도입니다. 같은 뜻이에요. 그 그리스도를 믿는 사람들을 그리스도교라고 하죠. 한문식으로 해석하면 기독교죠. 인간을 사랑하신 하나님이 인간을 창조부터 시작해서 다시 인간을 구원하기까지를 준비하고 기다리는 여정 그게 하나님이 예수님이 이 땅에 오시기 전에 하신 일이세요. 그리고 기독교는 이제 예수님부터 시작하죠. 그게 기독교입니다. 기독교의 핵심은 뭐죠? 예, 아들 예수님을 믿는 사람은 멸망하지 않고 구원해 주시겠다. 그런데 방법이 뭡니까? 구약에 많은 제사 제도들이 있는 것처럼 예수님이 우리 죄를 위해서 
십자가에서 죽으시고 그리고 우리가 영생한다는 걸 보여주기 위해서 부활하셨죠. 이 사실을 믿는 사람들에게는 천국의 영생을 주겠다. 이것이 기독교의 핵심입니다. 이 사실을 믿는 사람들의 모임 이걸 기독교라고 합니다. 예수님이 그 삶을 우리에게 그대로 보여주셨고 그리고 사도 바울이 이 사실을 잘 논리적으로 정리해 주셨고 교회사의 수많은 인물들이 우리 기독교를 잘 변증해 줬어요. 기독교의 배경은 그런 거예요. 결국 천지창조부터 시작해서 인간을 사랑하신 하나님 그 사랑이 또 우리에게 어떻게 내려왔는지 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 통해서 그러니까 희생을 통해서 이 종교가 만들어졌습니다. 사랑을 통해서 이 종교가 만들어졌는데 그걸 그리스도교 기독교라고 합니다. 기독교의 배경은 성경적으로는 이렇습니다. 이 친구분이 지금 여러 가지 이야기를 이렇게 질문을 해 오셨는데 감사한 것은 제가 감사했어요. 정말 감사했어요. 뭐냐면 세상에 온 우주를 경영하시는 하나님이 하나님의 방법으로 우리에게 말씀하지 않고 사람들을 설득하기 위해서 그 인간들이 살아간 삶의 방법으로 우리에게 이 기독교가 무엇인지를 성경을 통해서 설명하고 있다는 거예요. 만약에 하나님이 하나님의 방법으로 어떤 일을 했다면 과연 사람들이 이 기독교를 믿을 수 있었을까요? 어림없었을 거예요. 저는 요즘 아이들하고 이런 얘기를 교회 학교에서 했답니다. 너희 집에 애완견이 있지? 애가 우리 개 너무 예쁘고 어떠고 또한 5분 동안 개한테 애완견 설명을 들었어요. 뭐 들어줘야 돼요. 요즘 설교는 목사가 하는 게 아니고 애들이 하거든요. 예, 듣고 있으니까 애가 그런데 그 개가 너하고 잘 통해? 말을 안 들어요. <웃음> 그래도 네말잘 듣잖아. 어떤 때만 들어? 그랬더니 먹을 것줄 때는 말을 잘 듣는데요. 단순해요. 사람도 먹을 것 주면 단순해지는 것 같아요. 근데 그렇게 하지 않으셨어요. 개가 아무리 영리해도 주인의 마음 모르잖아요. 사람이 아무리 영리해도 하나님의 마음을 다 모르는 것 같아요. 그러나 그 하나님은 우리를 아시니까 내려오셨다는 거예요. 너희들이 올라와. 내 수준에 올라와. 니들이 많이 공부해서 깨닫고 너희들이 많은 공적을 쌓고 여기까지 올라오면 내가 너를 구원해 줄게 그러지 않으시고 우리가 못한다는 거 아셨어요 내가 내려갈게 눈높이를 맞춰주신 거 너무 저는 감사하고 있습니다 예, 오늘 그 질문을 기독교의 배경에 대해서 질문을 이렇게 해주셨는데 제가 너무 보니까 신앙도 이제 처음 하시는 분 같은데 너무 성경적인 좀 너무 구태한 질문, 그 답을 해드렸는지 모르겠습니다. 그러나 하나님이 당신을 오늘까지 기다려주셨다는 거예요. 그리고 신비하게 다가왔다고 해서 우리가 믿고 뭐 기적적으로 다가왔다고 해서 믿는 거 아닙니다. 믿음은 우리 내면에서 시작되는 동의. 내가 보니까 우리 형제는 이미 하나님에 대해서 동의를 하고 이 질문을 시작하신 것 같아요. 그래서 굉장히 심도 있는 질문이다. 좋은 질문을 할수 있는 학교에서 공부를 잘하지 않을까 그런 생각을 한번 해봅니다. 인간이라면 이런 의혹을 한 번쯤은 가져야겠죠. 나를 구원하기 위해서 그동안 그렇게 많은 것들을 준비해 오셨다는 것. 마지막 한 가지 더 이해를 드릴까요? 엘리베이터를 몇 층까지 타고 올라가 보셨어요? 예, 저는 최고 많이 올라간 게한 50층 같아요. 어떻게 올라가죠? 엘리베이터에 타서 뭐 하죠? 예, 손가락 하나 누르면 되죠? 그러면 50층까지 데려다 줘요. 너무 쉽잖아요. 예, 기독교는 참 쉬운 종교예요. 누가 엘리베이터를 만드셨어요? 
뭐 건축주가 만들었겠죠. 건축회사를 통해서. 그러나 그 이용을 누가 해요? 그 건물에 드나드는 사람들이 이용하죠. 하나님이 50층이라는 곳이 구원이라고 예를 든다면 거기까지 이르는데 너무 간단하게 손가락 하나 까딱 하면 예. 목적지에 이르도록 아 요즘은 또좀더 예, 서비스가 좋은 것은 엘리베이터 안에서 도와주는 분들이 있죠 필리핀은 거의 모든 사람들이 도와주더라고요 말만 하면 돼요 피부티 기독교의 배경 바로 제가 성경에 나온 배경인데 이 모든 것들을 우리에게 만들어주시고 준비하고 계셨답니다 예수님 오기 전에도 오신 후에도 그리고 오늘 형제님도 오늘 기다리고 계신 주님을 만나는 그런 시간 되시길 바랍니다 제가 형제님 위해서 잠깐 기도해 드릴게요 우리 같이 기도합시다 하나님 나를 구원해 주시기 위해서 아들 예수님을 우리에게 보내주신 거 감사합니다 죽을 줄 알면서도 이 땅에 내려오신 예수님 그리고 죄가 없으심에도 채찍에 맞지 않아도 십자가의 죽음을 죽으시지 않으셔도 얼마든지 당신이 일을 하실 수 있었지만 하나님의 법을 따라서 우리의 죄를 용서하기 위해서 대신 제물이 되어주시기 위해 십자가 지시고 부활하셔서 우리로 하여금 영생을 얻게 하신 거 감사합니다. 하나님 우리 형제가 오늘 기독교의 배경을 물어보았는데 한마디로 말하면 사랑입니다. 한마디로 말하면 희생입니다. 기독교는 사랑과 희생을 통해서 우리를 구원하시고 우리에게 참 행복을 누리게 하시려고 사랑이신 하나님께서 사랑의 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내준 것이 배경이 됐습니다 주님 이 사랑의 배경을 가지고 우리로 살게 하시고 이 형제가 지적인 요청을 했을지라도 오늘 하나님이 우리를 사랑하고 계시고 형제를 사랑한다는 사실에 대해서 감사할 수 있는 귀한 시간 되도록 하나님 아버지 이 시간에 주의 은혜를 더하여 주시옵소서 주께 부탁합니다 사랑의 하나님을 믿습니다 사랑이신 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 네 어, 비슷한 질문을 해오신 분이 계시네요 예, 오랫동안 다녔지만 성경을 잘 읽게 되지 않은 것 같아요 그러다 문득 이런 생각이 들었어요 성경이 없다면 예수님은 어디서 찾나요? 야, 성경 말고 예수님 성경 말고 하나님을 찾아낼 수 있는 방법이 있을까요? 라는 질문 같습니다 예, 성경, 성경이 없다면 하나님의 존재가 이 세상에 예수님 오셨다는 증거를 어디에서 찾나요? 모를 수 있죠 예, 시간이 지나면 정리될 수 있다고 어떤 분은 말하기도 합니다 뭐 진화론자들이 우주의 모든 것들이 예, 완전히 혼란 속에 있다가 깨질 것들 다 깨지고 이제는 이제 남아있는 것이 우주의 뭐 질서라고 그런 식으로 얘기를 하는 분이 있더라고요 이제 그런데 예, 세계 신화들 속에 나타난 예수님의 탄생과 구속의 이야기가 예, 그 아주 많은 구조들을 같이 갖추고 있는데 지난번 CTS에서 방송되고 있는 거 참고하시라고 말씀드렸죠 근데 성경적으로 말하면 아주 단순합니다 그런데 성경이 없다고 하니까 성경이 없다면 어떻게 아느냐 예, 이 사실들은요 그렇지 않아도 우리 지금 대학교 1학년 5 어, 자매님이신데 예. 오 자매님처럼 고민하기 전에도 우리 앞에 수 없는 많은 사람들이 고민을 했던 것 같아요 예. 뭐 그래서 그분들은 아 우주론적 증명 우주가 어떻게 이렇게 질서있게 돌아갈 수 있을까 누군가 어, 우주를 이렇게 경영하신 분이 계신 것 같다 또 존재론적 증명 
뭐 존재하는 모든 것은 필연적인 어떤 것들이 있다는 거예요. 그 필연적인 것들이 우연한 것들을 파생시키죠. 예. 그러니까 우연을 또 찾아보고 찾아보고 또 예, 유추해보고 들어가 보면 결국 필연적이 있는데 필연적 존재가 누구냐? 뭐 천지를 창조하신 하나님이다. 뭐 이렇게 표현을 하고요. 목적 논적 증명이라고도 합니다. 또 세상의 모든 물건들 모든 것들은 목적이 있다. 예를 들어서 시계 얘기를 합니다. 어, 시계는 누군가 만들었겠죠? 예. 왜요? 뭘 위해서요? 시간을요. 그럼 인간도 누군가 만들었다. 세상 우주 누군가 만들었다. 목적이 있다. 예, 그래서 목적론적으로 그것을 추구해 가다 보면 맨 끝에는 결국은 절대자 신을 만날 수밖에 없다라고 얘기하고 있습니다. 어, 이건 성경을 빼라고 해서 제가 드린 말씀인데 저는 목사니까 성경 속에 성경 얘기가 아닌 지금 자매님께서 질문한 내용이 답이 될수 있는 말씀이 나와요. 노마서 1장 18절에서 20절에 있는 말씀 같은데 19절 20절입니다. 하나님을 알만한 것이 우리 인간 속에 보인다. 하나님께서 어떻게 보이셨느냐. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧그 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 된다. 사도행전에서는요, 그것을 더듬어 찾아 알게 하려 함이라 그렇게 말씀했어요. 핑계할 수 없다는 거예요. 우주 만물 사계절 24시간, 여러분 어떻게 이걸 자연적으로 생겨난 어떤 질서일까요? 성경을 말하지 않더라도 우리는 이 세상이 이렇게 정말 질서 있게 돌아가는 많은 사람들이 자기 욕심에 의해서 사고가 났으면 낫지 인간의 실수로 사고가 났으면 낫지 자연적인 문제를 통해서는 사실은 그렇게 큰 문제가 없습니다. 이런 것들이 큰 문제를 일으킨 거죠. 그래서 저는 이 우리의 삶에 하나하나 아침에 일어나고 어떻게 참 신기하죠? 먹고 싸고 기침하고 뭐 자동적으로 먹을 것을 보면 침이 생기고 또 기억이 나고 그거 비슷하게 해서 컴퓨터를 만들어 놓고 아 이걸 어떻게 우리가 한마디로 말할 수 있을까요? 이건 신의 능력, 이건 신기라고 합니다. 신의 기술이요. 참 신기하죠? 예, 참 신기한 것 같아요. 정말. 예, 저 이걸 어떻게 설명할 수 없잖아요. 그런가 하면 신기하단 말, 비슷한 말또 있죠. 무슨 말이에요? 예, 신통하다. 신하고 통해야 돼요. 예, 그래야지 이거 해결하지. 아니 성경 없는데 어떻게 해결하겠어요? 참 예, 신기, 신통. 또뭐 있을까요? 예, 뭐 여러 그런 단어들이 있어요. 하나님의 기술 저는 이런 우리의 삶의 모든 것들이 사실은 예, 하나님을 증거하고 있다 설득이 되시는지 모르겠어요 예, 저는 오늘 아침에 이런 기도를 하고 왔어요 이사야서 50장 4절이거든요 주 여호와께서 학자의 혀를 내게 주사 말로 곰피반자를 어떻게 도와줄 줄 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 학자같이 알아듣게 하시도다. 예, 잘 설득할 수 있게 해달라고 기도해 왔는데 우리 자매님 예, 성경이 없다면 어떻게 하나님을 설명할 수 있나요? 예, 설득이 되셨으면 참 좋겠습니다. 그리고 그것도 부족해서 제가 이 시간에 자매님을 위해서 또 우리 모두 의혹이 있는 모든 사람들을 위해서 같이 기도하셨으면 좋겠습니다. 잠시 기도하죠. 하나님 어줍자는 지식을 가지고 사람을 설득할 수 없습니다. 하나님이 친히 찾아가셔서 이 자매님의 이 질문 또그 형제의 그 간절한 질문에 응답해 주시고 하나님께서 내가 여기 있다 내가 너를 사랑한다고 말씀해 주시고 
또 우리로 하여금 세상 만물을 통해서 하나님의 신비한 것들을 발견할 수 있도록 정말 신의 비밀들을 우리로 하여금 우리 눈이 우리의 마음이 우리의 뇌가 깨달을 수 있도록 그런 은혜를 오늘 이렇게 질문하는 사랑하는 귀한 아들 딸들에게 허락해 주시옵소서 이번 주간도 우리에게 하나님의 지혜와 하나님의 신비함 하나님의 그 기술 하나님의 그 능력 무엇보다도 우리를 위해서 사랑을 베푸시고 기다려주시고 은혜를 베푸시기 위해서 오늘 또 우리가 찾아오기를 소망하시는 이렇게 질문해 오기를 기다려주신 우리 주님 예수님의 은혜가 우리 삶 속에 풍성케 하여 주시옵소서 모든 걸 주께 부탁합니다 우리의 의혹들이 해소되는 한 주간 되게 해주시기를 바라며 우리 주님 예수님의 이름으로 감사하며 간절히 기도하옵나이다 아멘 감사합니다 어, 두분한 어, 분은 교회 다니신 지 얼마 안 되셨고 한 분은 문득 아, 성경이 없다면 어떻게 증명할 수 있을까 하나님을 증명하고 싶은 그 열정이 우리 형제님 자매님에게 있어서 이런 질문들을 해오신 거 감사해요. 이번 한 주간은 여러분의 의혹이 풀릴 것입니다. 여러분의 삶의 다른 의혹들까지 다 풀리시는 그런 한 주간 되도록 반드시 기도합니다. 필 기도합니다. 한 주간 동안 여러분 기도하면서 또한 주간을 함께 동행하도록 애쓰겠습니다. 감사합니다. 평안하세요. Thank you.